എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബിവറേജ് സിലക്കൂ ബിവറേജ് സിലക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാണ്ട് പോയി സമരം ചെയ്യും കള്ളേ റേഷൻ കട വഴി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ മിനിമം അളവെങ്കിലും വാങ്ങാതെ ഒരു തുള്ളി കുടിക്കാൻ കിട്ടില്ല എന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ക്യൂ നിക്കും റേഷൻ കടയിലെ ഒന്നും പറയണ്ട മോനായേ തൊഴിലാളികളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുള്ള സർക്കാരിന്റെ പരിപാടി ഏത് സർക്കാർ നമ്മുടെ സർക്കാരോ അല്ലാതെ ഏത് നിങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിനെ കുറ്റം പറയണ്ട ഒരു കാരണം എടുക്കാൻ്റെ ചേട്ടന്മാരെ കാരനൊക്കെ ഉണ്ട് മോനെ പക്ഷെ നിന്നെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേര് ഇങ്ങനെ മേലെങ്ങാണ്ട് തിന്നണ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ശരിയാവില്ല ഇപ്പോഴത്തെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പൊളിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ലോട്ടറി വിൽക്കാടോ വേറൊരു പണി ഇട്ടറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തമാശ കേൾക്കണം നാളും കൂടെ ഒരു മഹാനടൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പിഞ്ചു ഗോവയ്ക്ക പറിച്ച് കടിക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ മഹാനായ കർഷകൻ പറയാ സാർ അത് സാപ്പിട കൂടാതെ അതുപോലത്തെ കേരളാവ് കടപ്പുറത്ത് താങ്ങു അതെന്താ അയാൾക്ക് ഇത്ര ഗൗരവം ഒരെണ്ണം കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ ഓ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വരുന്നതിൽ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവും അല്ലടോ നിങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി ഇവിടെ വന്ന് മൂന്നാല് പേപ്പർ അടിച്ചു പെറുക്കണ്ടല്ലോ സത്യം പറ നീയൊക്കെ എന്ത് ഇതിൽ വായിക്കണത് ആ വിഹിതം അല്ലാതെ എന്താ ഇങ്ങനെ മൗനവർദ്ധവും പട്ടിണിയായിരുന്നത് ശരിയാവില്ല ഞാനിപ്പോ വരാം പതുക്കെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലെ വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് കയറും വയറൊരു ശിവലോകാ മോനെ എല്ലാം ശിവമയം കേട്ടോ കണ്ണാ ഇത് മുഴുവൻ കഴിക്കണത് കേട്ടോ ഇതെന്താ ചെക്ക് കണ്ടാല വരെ ഞങ്ങളൊന്നും ആക്കി തരുവോ ഒരു പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ മക്കളും ഒരു മക്കളൊക്കെ അവരുടെ വഴിക്കായിരിക്കില്ലേ നീ ഇതിപ്പോ മനസ്സിലാക്കണുള്ളൂ നമ്മളെ കാര്യം എന്താവും ആർക്കറിയാം താത്തയ്ക്ക് തീരെ വയ്യ അല്ലേ പിടിച്ചിരുന്നോളൂ പണ്ടൊക്കെ ഈ വഴിക്കുള്ള യാത്ര മഹാദുരിതായിരുന്നു മണ്ണിടിച്ചിലും മരമ്പയിലും ഒക്കെ ഈ വഴി എന്നും തരാറെന്നെ പിടിക്കി പിടിക്കി വേണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാറ്റിക്കോളൂ അന്നൊന്നും മൃഗങ്ങൾ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല ഇനിയിപ്പോ മരം വെട്ടി വെട്ടി കാടില്ലാതെ ആയില്ലേ പുഴയൊക്കെ മരുഭൂമി വരെ അല്ലേ കിടക്കണത് പണ്ട് യൂണിയനിൽ പണിയെടുത്ത് എന്തായാലും നന്നായി അപ്പൊ വഴിയിലും വീട്ടുമറ്റത്തും ഒക്കെ എത്തും പാവ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരെ എല്ലാം വെട്ടി പിടിക്കല്ലേ പേരെന്താ നല്ല പേരാണല്ലോ ഇനി ഒരുപാട് ദൂരം പോണ വിജേട്ടോ ഏ നമ്മളിപ്പോ എത്തോടാ ഇക്ക കേറോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങടുത്തിരുന്നു ബസ് അത് എന്നാ അവിടെ നിൽക്കലോറും വണ്ടി കിട്ടിയത് നന്നായി ലാൽജി ആ ലാൽജി ഞങ്ങളിതാ വന്നോണ്ടിരിക്കാണ് കൊറേ വിളിച്ചിരുന്നു കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെത്തി 
നാല് ഏർപ്പിന് കഴിഞ്ഞാൽ മേലേ കവല അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ആ മേലേ കവല എത്താറായി അവിടെ വരെ ആളുണ്ട് ശരി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം നമ്മളെ തറയ വിജയേട്ടാ പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ ലാൽജി അറിയോ ചെക്കിക്കുളം കുരിശുപള്ളിക്കടുത്തുള്ള മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പറയുന്നത് മുതലാളിന്റെ സ്ഥലം വാങ്ങി താമസിക്കുന്ന ആളല്ലേ അറിയില്ലേ അറിയാ സാറേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് അടുത്ത ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഏഴെട്ട് കൊല്ലായി കാണും എന്നും രാവിലെ വൈകുന്നേരം പുഴക്കര തോട്ടത്തില് പോയി വരുന്നത് കാണാം ആളത്തിന് ഗൗരവക്കാരനല്ലേ ഏ വെറും പാവം എന്നാ സാറേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങാം ഓ ഇവിടെ അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റില്ല നേരെ പോയാ ഓ ഓ ശല്ല അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം ഓ ശല്ല ഞങ്ങൾ പോട്ടെട്ടാ ഓ പിന്നെന്താ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഒന്ന് പിടിക്കേ ഇതാ ലാൽജിയുടെ വീട് ഇറങ്ങാം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ പേടിക്കാണ്ട് വാ കണ്ണാ ഇവിടെ പുഴയുണ്ട് ഇതാ അവിടെ അയ്യോ നീ അങ്ങ് മെളിഞ്ഞു ഉണങ്ങി പോയല്ലോടാ ദുബായിൽ ഇപ്പൊ ഫുഡൊന്നും കിട്ടിട്ടില്ല നോക്കട്ടെ ഓ കൊണ്ടാട്ടി മകന്റെ അടുത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പൊ ഡയറ്റിംഗില പിന്നെ ലാൽജി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവൻ എന്റെ ഒരു അനിയനെ പോലെ ഇത് ബാലു കണ്ണൻ തോമാച്ചാ ഓ തോമാച്ചൻ അറിയില്ല വിജയ് പഴയ തോമാച്ചൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട് ആ അടുക്കളയിൽ മീൻ വറുത്തോണ്ട് നിന്നപ്പോഴാ സാറാണല്ലോ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തെ വാണം വിട്ട പോലും അവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴല്ലേ ഓർത്തതും കേട്ടതും ഒക്കെ ശരിയായിരുന്നല്ലോ കർത്താവേ സമാധാനമായി ഇനി പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഇവരാണ് വൃദ്ധകാർ എല്ലാവരും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോ അവസാനം ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് എന്നെ കഷ്ടത്തിലാക്കരുത് ഏ ഇല്ല വിരുന്നുകാരൊക്കെ വന്നാട്ടെ 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 ചെറിയ കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര ദിവസം കാണും കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നവരെ കണ്ണടച്ചു തുറക്കും മുമ്പ് വാണം വിട്ടടക്കങ്ങ് പോയി കളഞ്ഞ് എന്നാ പിന്നെ സാറ് കുളിച്ച് റെഡിയായാട്ടെ ഞാൻ ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കാം വിജയ് നീ ശ്രദ്ധിച്ചു അവന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അവനെ ഡിപ്രഷൻ ആവാം മണപ്പൂർവമായി അല്ലാതെയുള്ള അഭിനയമാവാം എന്തിൽ നിന്നെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാം ഇതുമല്ലെങ്കിൽ വല്ലതും കണ്ട് പേടിച്ചതുമാവും ഏതായാലും താൻ എന്നെ സമാധാനമായി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ അതല്ല ലാൽജി ആ കുടുംബത്തോട് എനിക്ക് അത്രയും കടപ്പാടുണ്ട് താനൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ ശരിയാവുന്ന എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് റിപ്പയർ ചിഹ്ന പരിപാടി മടുത്തു വല്ലാത്തൊരു സ്ട്രെസ്സാണ് ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയുമായി നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് മൃഗങ്ങളും ചെരുക്കുള്ള വഴി തിരയുന്നു വീട്ടിലേക്ക് സാറ് മോനെയും കെട്ടി പിടിച്ചോട് നിക്കുവാണോ അവിടെ തുടങ്ങി വേഗം ചെല്ലു സാറേ മോനെയെങ്കിൽ വിട്ടേര് തോമാച്ചൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാ സാറ് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ സാറ് തോമാച്ചനെ ആ വഴക്കു പറയുന്നേ ചെന്നാട്ടെ ഉം വന്നാട്ടെ കുഞ്ഞുമോൻ എന്നാത്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ മറിയ കുഞ്ഞിന് പോലും ഇത്രയും വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തോമാച്ചനാ മറിയ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിയത് 
അതുപോലെ കുഞ്ഞുമോനെ തോമാച്ച നോക്കാട്ട മറിയ കുഞ്ഞു പോയപ്പം തോമാച്ചൻ കരഞ്ഞു മറിയ കുഞ്ഞും കരഞ്ഞു ഈ തോമാച്ചൻ ഇങ്ങനാ എല്ലാവരും വരും പഞ്ചിരിക്കും പോകുമ്പം കരയും തൽക്കാലം ഒരു സ്മോൾ ബ്രേക്ക് നാടനല്ല ഒറിജിനൽ സ്പെഷ്യൽ കാർഡൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിച്ചതാ നെല്ലിക്കയ ആ ബാലു വരൂ ഇരിക്കൂ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല ഇന്നവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിക്കാത്ത കുട്ടിയാ അവനൊരു പാവാസ ബാലു നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ ലാൽജി ഏറ്റെടുത്തില്ലേ നീ ഇരിക്കേ നീ ഇരിക്കൂ ബാലുവിനെ ഒരു രസം കേൾക്കണോ തൻ്റെ ഈ ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ എന്തൊന്നിച്ച് കുറെ തിരിഞ്ഞ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുബായിലെ പക്ഷെ ഒരു സ്മാൾ ബ്രേക്ക് ഇട്ടാൽ കരയുമെന്ന് മാത്രം മാറി എന്തൊക്കെ പുലിവാലു പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവൻ ചെന്നുപെടാൻ അവൻ എന്നെ അറിയല്ല കേട്ടു ബാലു വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം തുടങ്ങിയ നാൻ സ്റ്റാപ്പ് അടിയ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ശനിക്കിഴമ വെളിപ്പിക്കും അതുവരെ സ്വന്തക്കാരെയും ബന്ധുക്കാരെയും അണ്ടണയും മടകോടണയും ഫോണിൽ വിളിച്ച് കരയും ഈ കലാപരിപാടി സ്ഥലമായപ്പോ വ്യാഴൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഇവന്റെ ഫോൺ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല പിറ്റേ ദിവസം വിളിച്ചാളോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും അത് പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ സ്വന്തം മനസ്സിനോട് സംസാരിക്കണ്ടേ ബാലു കള്ളു കുടിച്ച് കരയുന്നതോടെ ആ സംസാരം എല്ലാ ഉള്ളിലൊതുക്കി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുമ്പോ ഓ ഒരു സുഖോ സമാധാനം ഒരു തരം റിഫ്രഷ്മെന്റ് സാറേ എന്താടോ മോണെ ഇവിടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല വല്ലതും കഴിച്ചോ തോമാച്ച നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഒരു തരി കഴിച്ചു ആ കൊച്ചിന്റെ വിഷമം ഇച്ചിരി കടുത്തതാന്നാ തോന്നുന്നേ അത് കണ്ടപ്പോ തോമാച്ചനും വിഷമായി തന്റെ വിഷമം തുടങ്ങില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്ന കണ്ട തോമാച്ചൻ എങ്ങനെയാ സമാധാനം കിട്ടുന്നേ ആ അത് ശരി ചേട്ടൻ മൂക്കുമുട്ടി പൂക്കുട്ടി ആയാലാ കരയാം അണിയൻ കാണുമ്പോഴേക്കും കരയുന്ന ടൈപ്പാണല്ലേ ഏ ബാലു ഏ ഇതൊന്ന് രാജന്റെ കടയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നേരാക്കി തരാൻ പറയൂ കേട്ടോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പല്ലേ ഓന് ഇത് ശരിയാക്കി തന്നത് ഇപ്പൊ മിണ്ടുന്നില്ല എന്റെ ഒരു കഷ്ടാ അത് ഒരു ദിവസം മിണ്ടിയ ആറ് ദിവസം മിണ്ടില്ല ഈ റേഡിയോ നന്നൊക്കെ കൊടുത്ത പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങായിരുന്നു മനസമാധാനല്ലാണ്ടായല്ലേ എവിടായാലും ശ്വാസം മുട്ടും മോളെ മോളി ചെല്ലേ ശരിയാക്കി തരണേ ഇന്ന് എന്നെ നന്നാക്കിയിരുന്നെങ്കിലേ എനിക്ക് റേഡിയോ നടാൻ കേൾക്കായിരുന്നു ആ മുത്തശ്ശി രണ്ടാളി വേണ്ട നീ എടുത്തോ എനിക്ക് ഡോറെ മതി ഏട്ടന് ജെറീനെയാണോ ടോമിനെയാണോ ഇഷ്ടം എനിക്ക് ആരും ഇഷ്ടല്ല എനിക്ക് ജെറിയെ മതി ടോം പൊട്ടൻ എന്നാ വേറൊന്ന് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എന്തുകൊണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നറിയോ തലച്ചോറ് നിനക്കറിയോ ഉം ഏട്ടൻ തോറ്റൂന്ന് പറ നിനക്കറിയൊന്ന് നോക്കട്ടെ ബബിൾസ് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബബിൾസ് അടക്കി വെച്ചേക്കുക അതാണ് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കണ പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബബിൾസ് തലേന്ന് പോകണ അറിയോ നീ എന്റെ അനിയത്തിയാണോ ചേച്ചിയാണോ അനിയത്തി 
ോ Ah! 
അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ നിന്റെ കൂട്ട് കേട്ടല്ലേ പേടിച്ചോ ആണോ നിന്റെ കൂട്ട് രണ്ടുപേരും ഓ അത് നല്ലത് തന്നെ എന്നാലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓരിഷ്ടം അച്ഛനോട് ഓ എന്നിട്ടാണോ എന്താണ്ടായെന്ന് നീ അച്ഛനോട് പറയാത്തത് ഇഷ്ടമുള്ളൂര് വിഷമിക്കനെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് സങ്കടമാവൂലേ അണിയത്തിയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയോ ഒന്നു പറയേ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം പാവങ്ങള് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്നതാ അണിയത്തിയുടെ പേരെന്താ കുഞ്ഞിമോൾ എന്നാ വിളിക്കുക പേര് ലക്ഷ്മി ഞങ്ങൾ ഒരേ സ്കൂളിലാ പഠിക്കണ അവൾ മൂന്നിലും ഞാൻ അഞ്ചിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ സ്കൂളിൽ പോവാറ് അച്ചടക്കം അപ്പോ എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാകുകയല്ലേ എന്താ അത് ക്രമം പുസ്തകം അടുക്കി വെക്കുന്നു പെൻസിലും പേനയും ചോറ്റു പാത്രവും അടുക്കി വെക്കുന്നു അത് നമുക്ക് നല്ലതല്ലേ സമൂഹത്തിന് മൊത്തം നല്ലതല്ലേ അതായത് അക്രമത്തിന്റെ എതിരാണ് ക്രമം അച്ചടക്കം ഇപ്പോ ഈ ബോർഡിൽ ടീച്ചർ എന്താണ് എഴുതുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങളോടാ ചോദിച്ച നീ ആണോ ഇത് ചെയ്ത് ഇതിനാണോ നീ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് എന്ന് ഓരോരോ പോരാതി കൊണ്ട് വന്നോളൂ അടിച്ച് പുറമൊളിക്ക് ഞെട്ടിയാളെ എങ്ങനെ തല്ലരുത് അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ കുറ്റം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ഞാനല്ല നിക്കാണ്ടില്ല എല്ലാം ഒപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചോളാം <laughs> 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 നിങ്ങളാ ഇവനെ വഷളാക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ചെറിയ നനച്ച് വന്ന് പുന്നാരിച്ച മാത്രം പോരാ മക്കൾ എന്തൊക്കെയാ കാട്ടിക്കൂട്ടണെന്ന് അറിയാൻ കൂടെ വേണം തന്തന്മാര് നീ ഒന്ന് അടങ്ങും ഞാൻ ചോദിച്ചോളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തായി പറഞ്ഞോ ആരും ചെയ്യില്ല അച്ഛനല്ലേ പറയുന്നു അവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനൊക്കെ എനിക്കറിയാം ടീച്ചറിന്റെ മേത്തേക്ക് പടക്കം പൊടിച്ചിരിക്കണു ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കേട്ടോ കൊല്ലും ഞാൻ നോക്കിക്കോ 
അച്ഛന്റെ മോനല്ല ആരായാലും അമ്മക്കല്ലേ സ്വന്തം മോളെക്കാൾ വലുത് മറ്റുള്ളവരുണ്ട് ഇതിനാണ് വിഷമിച്ചത് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാൻ നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ ആ ചെക്കണല്ലേ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി തള്ളി കൊള്ളിച്ചത് എന്താ അവന്റെ പേര് റോണി അവന്റെ കയ്യിൽ ശരിക്കുള്ള തോക്കുണ്ട് തോക്കോ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അബേ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അബയുടെ വീടിനടുത്ത റോണിയുടെ വീടും റോണി അവൻ ആളത്ര ചെറിയില്ലല്ലേ നീ വാ സരിയാക്കാം എപ്പോഴെപ്പോഴും അവൻ ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ നീ എന്താ പൊണ്ണും മിണ്ടാത്തത് എനിക്ക് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ നമുക്ക് കളിക്കാം ഇതിന് ഡോറിയുണ്ട് നന്നായി പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ തലേ കയറി ഇരിക്കാ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല മാഷെ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം തലേം താഴ്ത്തി നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മോനെ സത്യം പറഞ്ഞോ നീ എന്തിനാ അത് ചെയ്തത് ആര് പറഞ്ഞോട്ടാ ചെയ്തത് ഞാനല്ല അവന്റെ ഒരു നിൽപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഞാനല്ല സാർ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സത്തെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചേക്കാം ആ കരഞ്ഞതും പറഞ്ഞോ ഒക്കെ മതി ഇനി പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടെന്നിട്ട് ആവാം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണോ പഠിക്കണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോടാ പാവം പോലെ ഇരിക്കണ ഒരു ചെക്കൻ ഈ വക തോന്നിയാസങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല മാഷെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആവാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല നല്ല ചൂരൽ കഷായം വേണ്ടി വരും ഇവനൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ ആ പാരന്റ്സ് അറിയട്ടെ മക്കൾ സ്കൂളിൽ വന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടണ പഠിപ്പ് പോയിക്കോ പോയിക്കോ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുക നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം മതിയോ അത് ശരിക്കും നടപ്പിലാക്കൂടി വേണ്ടേ പോക്ക ഒരു തരം കുഴഞ്ഞ പോക്ക കവീറെ എന്നാലും നമ്മളായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട കുറെ നേരായില്ല ചെക്ക ഫോണിൽ ചൂണ്ടാമ്പ് തയ്ച്ചോണ്ട് നിൽക്കണ് ഞാൻ ചവച്ചരച്ച് തിന്നോ അതെ സാർ ചൂണ്ടാമ്പ് അതിയായാലേ വായമുള്ളൂ ചേട്ടന്ന് വൈകിട്ട് മീറ്റിംഗിന് വരില്ലേ വരണട്ടാ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ അവര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും Why do it too late man cool come to chada navadi lee see you hey man yenda pecha why do paisa vaigeet tharam anna paranjathu ore ore vesham gatte ha uttarvaditham varumbo thane padichodum pillarelle cheta njangal po seri sir avaru meeting ni vilikina nerathu nammal kadai mooti poya le pinneyum thalli ketti le അപ്പോ എനിക്ക് പറയായിരുന്നല്ലേ റോണിയാണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണേന്ന് നീ 
నీ పేడిచ్చు నా పొట్టం గణేశా స్కూలుండు తల్లి గిట్టి వీటిన్ను అమ్మ తల్లి కొల్లూన్ను పరణ్యం అప్పపిన్నే వరణది వరట్టెన్ను వచ్చి సత్యం పరైనదల్లే బుద్ధి వడి ఉండాకాం తిన్నట్టు ఆరా స్కూల్లో వన్నది ఇరికే ఎందినా వెలిపించేందు మనసులాయో ఊ సార్ ఇవ పరైనది క్లాసిൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു കുട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു വേറെ മൂന്ന് നാല് കുട്ടികളും പറഞ്ഞു അവർക്കൊക്കെ ആ പയ്യനെ പേടിയാണ് സാർ ആരട പയ്യൻ റോണി മാഷ്ക മനസ്സിലായില്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത സ്റ്റീഫൻ തോമസിന്റെ മകൻ നല്ല സ്മാർട്ട് ആ പയ്യൻ കുഞ്ഞു കുസൃതികളൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികളല്ലേ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ സാർ ഈ റോണി അടിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എന്നാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയിക്കോളൂ ഇവൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ശരി സാർ ടീച്ചർ ആ റോണിയെ വിളിപ്പിക്കും ഇതാണ് മാഷെ ആ കുട്ടി റോണി നീ കണ്ടതല്ലേ മൂത്രപ്പുറയിൽ ഇവൻ ടീച്ചറിന്റെ പടം വരച്ച് എഴുതുന്നത് അതെ മാഷെ ഇവണ്ടല്ലോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഇവനിപ്പോ എഴുതിയ പോലെ ഓർമ്മയില്ലാത്രേ റോണി ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചേ ദാ ഇവൻ എഴുതിയ പോലെ എന്നാ പേപ്പർ തിരുമണി എപ്പോ വന്നതാ ഞാൻ അങ്ങട് വന്ന എന്നെ കാണില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങട് വന്ന തന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏതാടോ ഈ പയ്യൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടോടെ പോണ അല്ല എന്താ പരിപാടി ഇന്നിവിടെ നിക്കല്ലേ അതെ ഇന്ന് ഇല്ലത്തില്ല നിനക്കാ കുറച്ച് ഭേദായിട്ടാവാൻ പരിപാടി ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തായാലും രാത്രിയാവാം അപ്പൊ ഇന്ന് ശിവരാത്രി ആണോ അല്ലേ എന്നാ ഞാനൊന്ന് റെഡി ആവട്ടെ തിരുമണിക്ക് ഫ്രഷ് ആണോ ഐ എം ഓൾവേസ് ഫ്രഷ് താൻ എന്താ ചാ ഏർപ്പാട് നോക്ക തോമച്ച എന്താ ഇയാളുടെ പേര് തന്നോടാ ചോദിച്ചേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ പേടിക്കണ്ട പേടിയുണ്ടല്ലേ പേടിക്കണം കുട്ടിക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ പേടിക്കണം നല്ല നന്നാവൂ പിന്നെ പിന്നെ ഒക്കെ മാറും താ ഇയാളെ എന്താ വിളിക്കുക അങ്കിൾ അപ്പൊ ഈ അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞാ പോരെ പേടിയൊക്കെ മാറ്റി തരാൻ ബഹു മിടുക്കണ അങ്കിള് എന്നാലും എന്നെയൊക്കെ കുറേശ്ശെ പേടിച്ചോളൂ കേട്ടോ അത് നല്ലതാ നേരെ ആവും നന്നാവും വെണ്ണീറും ചാണവും കൂടെ കൂട്ടി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ വന്ന കാരണം തനിക്ക് കടിച്ചു വലിക്ക ഒന്നുമില്ല എന്റെ അല്ലേ എനിക്ക് ചോറും മോരും കൊറച്ച് ഉപ്പ് മതി കടിച്ചു വലിക്കാലോ ഉപ്പിലിട്ടതും കൊണ്ടാട്ടൻ മുളകും തോമാച്ച വേഗം വേണം അല്ലെങ്കിലും എന്നും നാൻ വെ കഴിച്ചാൽ സുഖമില്ല വല്ലപ്പോഴും തിരുമിണി വരുന്നത് നല്ലതാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിക്ക് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാവില്ല
മനുഷ്യന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥക്ക് ഒരു ബാലൻസിങ് ആയിക്കോട്ടെ ചില ആൾക്കാരുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടില് കണ്ട ചെപ്പയെന്ന് കൈയ്യെടുക്കാൻ തോന്നില്ല അവറ്റകള് പുറത്തിറങ്ങിയ തോന്നിയതൊക്കെ വാങ്ങി തിന്നു എന്നാലോ സ്വന്തം അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തോടെ തരുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൈകൊണ്ട് പോലും തൊടാത്ത ജാതികള് മനുഷ്യനായാൽ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാൻ പഠിക്കണം ഈ കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കീരി മുറിച്ചാൽ ചോര കളിയാവുന്നുണ്ടോ തന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ബി പോസിറ്റീവ് അപ്പോ ലാൽ ബി പോസിറ്റീവ് മെയിൽ നോൺ വെജ് ഞാൻ ഓ പോസിറ്റീവ് മെയിൽ വെജ് അത്രയല്ലേ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇതെന്റെ സുഹൃത്ത് വിജയ് സൗദിയിലാണ് ഇയാൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷി ഇയാളുടെ മകനാണ് ഈ പയ്യൻ ഇതാറാണെന്ന് മനസ്സിലായോ പിന്നെ തിരുമേനി അറിയാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടോ തോമാച്ച ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ട ഒരു അമ്പലവാസി ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടോ തിരുമേനി വന്നാ പിന്നെ എന്റെ ഇവിടുത്തെ വലിയ സാർ തിരുമേനിയാ കാരണം ഈ വലിയ സാർ പോലും ബഹുമാനിക്കുന്ന സാറാണല്ലോ തിരുമേനി സാർ തോമാച്ച വേണ്ട എന്റെ കൂടെ കൂടെ തന്റെ പണി പോ നമ്മടെ ബാലുവിന്റെ ഒരു കവിത എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കാണ്ട് ഒരാളൊന്നും വഴി തങ്ങില്ല എന്നല്ലേ ആ കേക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ നീ ധൈര്യായിട്ട് പാടാ ുരുളിലെ പൂവെടുത്തു വാർമുടിച്ചുരുളിലെ പൂവെടുത്തു ചെമ്പകപ്പൂവിരൽ തുമ്പാലുരാളെന്റെ ചന്ദന പൂമുഖം തൊട്ടുഴിഞ്ഞു മഴയുടെ തമ്പുരു ശ്രുതികളാൽ ഞാൻ ഇന്ന് പാടാൻ മറന്നൊരൻ പാട്ടെടുത്തു മഴയുടെ തമ്പുരു ശ്രുതികളാൽ ഞാൻ ഇന്ന് പാടാൻ മറന്നൊരൻ പാട്ടെടുത്തു വെറുതെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ സ്വകാര്യമൻ ഹൃദയത്തൊടിന്നും ചേർത്തു വെച്ചു എൻ്റെ ഹൃദയത്തൊടിന്നും ചേർത്തു വെച്ചു ചെമ്പകപ്പൂവിരൽ തുമ്പാലുരാളെൻ്റെ ചന്ദനപ്പൂമുഖം തൊട്ടുഴിഞ്ഞു 
വാസന്ത സന്ധ്യതൻ നക്ഷത്രരശ്മിയാൽ വാർമുടിച്ചുരുളിലെ പൂവെടുത്തു വാർമുടിച്ചുരുളിലെ പൂവെടുത്തു ചെമ്പക പൂവിരൽ തുമ്പാലുരാളെൻ്റെ ചന്ദന പൂമുഖം തൊട്ടുഴിഞ്ഞു ഇനി എന്നാ കാണാ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അധികം വൈകാതെ വേഗം ആയിക്കോട്ടെ വല്ലാതെ വൈകണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നീട്ടി വെക്കരുത് സമയാസമയത്ത് നടക്കണം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ തിരുമണി ഒന്ന് കൊണ്ടാക്കും ഡോബാലു കവിത നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന തിരുമണി പറഞ്ഞത് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ് പക്ഷേ എളുപ്പമല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ അറിവുള്ളവർ നന്നായി എന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം സാർ ഇടിയും എഴുതണം ലാൽജി എനിക്ക് പോയിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നീ പോയിക്കോളൂ ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പക്ഷെ ഞാൻ വിളിക്കും അപ്പൊ ഓടി വന്ധിക്കണം ഓക്കെ തലവരെ ഡൺ ഡോട്ടോറെ അവനൊരു പാവം ചെറുക്കന സാറേ കുറച്ച് കുറുമ്പിടുന്ന മാത്രം കളിപ്രായല്ലേ അവന്റെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതി അത്ര സുഖമുള്ളതല്ല അപ്പൊ പിന്നെ താണാള് കൊല്ലാലോ ബാലോ ലാൽജി അവന്റെ അച്ഛൻ സ്റ്റീഫൻ തോമസ് എന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത് അവന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു എന്താ പറ്റിയെന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് പുഴയിൽ അവന്റെ ശവം അടിഞ്ഞു സൂസൈഡ് എന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് സാറേ ആ കുഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കരയുന്നു ഒന്ന് വന്ന് നോക്ക് ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല 
അവനെ തൊട്ടു പോകരുത് മാരിണിക്കോ മാരിണിക്കാൻ മോനെ മോനെന്താ പറ്റിയത് മോനെന്താ ചെയ്തത് പറഞ്ഞു ആറും തള്ളില്ല സത്യം 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 ഇനി പറഞ്ഞു അങ്കിളോട് പറഞ്ഞു എന്തുണ്ടായത് വണ്ടിക്കാരെ നോക്കാം അവരിലും സഹായിക്കും വല്ലാത്തൊരു കുട്ടിക്കലായി പോയല്ലോ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എന്താ സുഖം എനിക്കല്ല ഭാര്യ അവക്ക് തീരെ വയ്യ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാ ശ്വാസം മുട്ടല് ഡോക്ടർ കാണും അയ്യോ വെള്ളല്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എന്താ കണ്ണ ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോടണേ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാൻ അറിയില്ല 
ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടം തന്നെ ഈശ്വര എന്തൊക്കെയാ തട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചാവോ അമ്മ വന്നാ പിന്നെ ചെവിയിൽ പഞ്ഞു വെക്കുക നല്ലത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് മാറാനല്ലേ പറഞ്ഞേ നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങു പിന്നെ പറയാ കണ്ണ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ എന്ത് പറ്റി സാർ ഒന്നും പറയണ്ട ടയർ പഞ്ചറായി ഓ ജാക്കിയില്ലേ ഇല്ല സാറല്ല നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഏ ചോട്ടു ഇതാവോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര് പിള്ളേര് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഈ കിളിപ്പണിക്കൊന്നും വരില്ല സാറേ അതുകൊണ്ടാ ബിന്ദുമോണി കയ്യിൽ ചോര ഒന്നുമില്ല അല്ല സാറ എങ്ങോട്ടാ യാത്ര ഭാര്യ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം ഓ ഉണ്ടല്ലേ എവിടുന്നാ വരുന്നത് അവിടെ ആനക്കല്ല് ഭാഗത്തുനിന്ന് അവിടെ എവിടെ ഞങ്ങള് സ്ഥിരമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അവിടുന്ന എന്ത് സാധനം അവിടെ നാങ്കുളം ഭാഗത്ത് നല്ല ജൈവ പച്ചക്കറി കിട്ടും ഓ ഞാനേ കുറച്ചപ്പുറത്ത് കരിപ്പൂക്കാവ് സ്റ്റോപ്പിന് എടുത്ത ഏ കരിപ്പൂക്കാവോ ഹാ കരിപ്പൂക്കാവിലമ്മേ കർക്കിടക വാവ് വരുന്നേ അവിടെ ഒരു മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോ കേട്ട് കാണും മുല്ലരേ മാഷ് ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കവിയല്ലേ അതെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാനങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറില്ല ഓ ഈ ഉൾനാട് ഗ്രാമമാണ് എപ്പോഴും താമസിക്കാൻ സൗകര്യവും സുഖവും അല്ല മാഷെ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് കൂടി ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല സാറ അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ സി ആർ പി എഫിൽ ആയിരുന്നു ആ ബി ആർ എസ് എടുത്ത് കൊണ്ട് പോന്നു അല്ല ഞാൻ സാറിന്റെ പേര് ചോദിച്ചില്ല ജോൺ സാമു അല്ല ഞാൻ എന്താ തരേണ്ടത് എന്താ സാറ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില ഓരോ ഓരോ മര്യാദകളല്ലേ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളല്ലേ മാഷ്ടെ നാട്ടുകാരനല്ലേ സാറ് പോയാട്ടെ ആശുപത്രിയിലെ തമ്മായി കണ്ട പോയട്ടെ പോയ വലിയ ഉപകാരം ഓ
ओके करना माई डियर बॉय एवरीथिंग विल बी ऑल राइट ओके ओके बॉय लाली अलगे रियाक्ट आलोचन ई संभव अवड़ चुन ऐटपरु कम सर तोहत वरूत वे काना ऐण नी चेद एत्र वलिदा मनसो कुोधम अदो ऐटों वलिए प्रायचित ओके ओके ऑल द बेस्ट सारे कंकू वि शब्द मोनूत्री इतना वीर्ती चुन मुला मूत्रेटाटे <laughs> हेलो आने कल कॉपरिपे स्वंत वीटपिल अच्छा ोटो विरा कड़े वीडियोर आरुम पत् पैस सहायस आरुण नि बंधुकाण अल ऐसा 
പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി അവരോട് വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും പറമ്പും പണിക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടുകാരാണ് ഇതാ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്കുള്ള വീടാണ് എത്രയാ മുപ്പത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വിളിച്ചാൽ മതി നമ്പർ കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടു ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ സാറിനൊന്ന് കാണാവുന്നതാ എവിടുന്ന വരുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അതാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ സാറിനെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവൻ എൻ്റെ മകൻ സാറിനെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ണായി നീ വാ വാ ചില്ലേ ഈ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ മിടുകനാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ തോന്നിയല്ലോ അതേതായാലും നന്നായി അത് സാർ കണ്ണന് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാൻ വരുമ്പോഴാണ് തനിച്ചല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ അതിരിക്കട്ടെ എന്താ പേര് ബാലു ബാലേന്ദ്രൻ ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫാമിലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓ ഇവരെന്നെ കുറിച്ചൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഓൺലൈഫ് എന്ന മാഗസീനിൽ അതിൽ മിശ്രുവാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടികളാണ് ഓർമ്മകൾ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലേ എല്ലാ ഓർമ്മകളും വിലപ്പെട്ടതല്ലേ സാർ അനുഭവസ്ഥർ സ്വന്തം ജീവിതകഥ പറയുന്നത് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ്സ് അല്ലേ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ഈ കുട്ടികൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വരുന്നതാ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിലും ഒന്നും പിന്നേക്ക് നീട്ടിവെക്കായിരിക്കും നാ നല്ലത് എനിക്കും അധികം കാലമൊന്നുമില്ലല്ലോ വെറുതെ പറയുന്നല്ല ഗൗരി പോയതിന് ശേഷം എന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ തളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു വേദന ഞങ്ങൾ ഇതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോട്ടെ സാർ ആരാ അവിടെ കെട്ടെ ആദ്യം നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാം വരൂ ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു പത്തിരുപത് ചായ എങ്കിലും കുടിക്കും പണ്ടുള്ള ശീല ചില ശീലങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ലല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരും വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ആയ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നും അത് നമ്മളെ കടിച്ചു കയറുവന്നു ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലേ കൂടുണ്ടായിരുന്ന ആള് പോയില്ലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്തോണ്ടാ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു അന്ന് ഇവനാ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നത് കുട്ടികളായ എങ്ങനെ വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് സാറിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ കുട്ടിക്കാലം ഫാദർ ഡേവിസ് ആലപ്പാട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ആരെന്നറിയാത്ത എനിക്ക് ആലപ്പാട്ടച്ഛനായിരുന്നു എല്ലാം മറ്റുള്ളവർ തന്നത് പരിഹാസങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഭീഷണികളും മാത്രം അച്ഛൻ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വിശാലമായൊരു ലോകമുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്ന പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആലപ്പാട്ടച്ഛൻ പോയി ഇപ്പൊ ഗൗരിയും എന്റെ ഗൗരി പാവായിരുന്നു ഞാൻ അദുഷ്ടൻ അച്ഛനാണ് ഗൗരിയെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാനും അടുത്തറിയാനും കൂട്ടുകന്നത് ഞങ്ങൾ ഒന്നായി കാണണമെന്ന് 
ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളേക്കാൾ ആഗ്രഹിച്ചതും അച്ഛനായിരിക്കും ചിര 
கிளி கூட்டி சிலு சில் 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 கிளி பாடும் குளிர் பாட்டின் எதிர்பாட்டி விடே தூரை புழமீட்டும் மழவீன ഇളം കാറ്റി വന്ന് തലോടി പോകുന്ന ഒരു കുളിർമ ഈ സായാഹ്നത്തെ മഞ്ഞവിയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് നിഴലുകൾ തീർത്തു ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും നിറയെ പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ജോൺ സങ്കടപ്പെടരുത് ഗൗരി കൂടുതലപ്പോ എനിക്കെന്തൊരു സങ്കടം ഈ പ്രേമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ചുറ്റി കറങ്ങി മൂക്കും കുത്തി വീഴാനും എന്നെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ആകപ്പാട് കിട്ടിയപ്പോ ജീവിതം ആശയെ വെറുതെ വൃത്തിയാടാക്കണ്ട നല്ല വഴിക്ക് പോവാം ഗൗരി വിചാരിച്ചത് ഞാൻ തമാശ കളിക്കാന്നാണോ പിന്നല്ലാതെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ തോന്നണത് സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാരും പറയണത് ആരാ പറഞ്ഞേ അതെന്തിനാ പറയണേ അങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞാ പോരെ പോരാ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടി വന്നോട്ടെ എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു എന്നാ ഒരു കഥയോ കവിതയോ എഴുതിക്കോളൂ മനസ്സ് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് എഴുതി എഴുതി വലിയ ആളാവുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാലോ കളിയാക്കണ്ട ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞതാ തമാശ കളിച്ച് നശിപ്പിക്കരുത് ജീവിതം ഞാനിപ്പോ എന്ത് തമാശ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഗൗരി ഇഷ്ടാണെന്നാണോ അതിനെന്താ തമാശ എന്നാ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണം ശരി ഇനി ഒരിക്കലും ഇവിടേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല വേണ്ട സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം നമ്മൾ ആട്ടി പുറത്താക്കും ആകട്ടെ ജോണിനെല്ലാം നിസ്സാരം അല്ല എനിക്കൊന്നും നിസ്സാരല്ല എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം പക്ഷെ തീരുമാനം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കണം അവൾ ആഗ്രഹിച്ച ജീവിതം അവളുടെ ഇഷ്ടം ഒന്നും നടന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗൗരിയെ കെട്ടിയിട്ടു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതിയായിരുന്നു അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചിരിക്കാൻ അതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചു അവൾ എന്നെ ജീവനേക്കാൾ അവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ അസുഖം എല്ലാം ഞാനായിട്ട് വരുത്തി വെച്ചത് തന്നെ എൻ്റെ തെറ്റ് എൻ്റെ മാത്രം തെറ്റ് എന്താ പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലേക്ക് നേരിട്ട് സെലക്ഷൻ അച്ഛൻ ശരിയാക്കിയതാ പോകുന്നുണ്ടോ രണ്ടു വർഷത്തെ ബോണ്ട് ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകാവുന്ന പോസ്റ്റാ പോലീസിന് ഇഷ്ടാണോ പണ്ട് മുതലേ ഇഷ്ടാ അതുകൊണ്ടാ എൻ സി സി ലൊക്കെ ചേർന്നെ ഗൗരിക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ എന്ത് പോലീസിനെ അയ്യോ എനിക്ക് ഗൗരിയെ പിരിഞ്ഞ് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകുക എന്നത് എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൾ അറിയാതെ തുടങ്ങിയ ഒരു ഇഷ്ടം പറഞ്ഞും പറയാതെയും അത് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ആലപ്പാട്ടച്ഛനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരാണോ മോളെ അതെ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നാ മോൾ വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും ശരിയാ അപ്പോൾ അത്രത്തോളമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ കൊച്ചെ ഇവൻ എന്റെ മോന അവന്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനും ഞാൻ എതിരി നിൽക്കില്ല സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിനും ഇഷ്ടം മനുഷ്യരോട് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മക്കൾ പേടിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാകും വരെ സൂക്ഷിക്കണം ചുറ്റിലും പ്രശ്നക്കാരുണ്ട് ഒരു വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവന്ന് പോയി വരട്ടെ ശരി ഫാദർ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും വരുന്ന ജവാന്മാർ എഴുത്തുകൾ കൊണ്ടുവരും ഗൗരിയുടെ കത്തുകൾക്ക് അതിലക്ഷരങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞുകാലത്ത് മറികടക്കാനുള്ള പ്രണയത്തിൻ്റെ അഗ്നിയുണ്ടായിരുന്നു ജോൺ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കരുതുന്നതിനേക്കാൾ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടി കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരു സൗര്യവും തരുന്നില്ല 
ഇങ്ങനെ പോയ അധിക നാൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല എന്ത് വന്നാലും വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് ഞാൻ വഴങ്ങില്ല അങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഇനി അധികം വൈകിക്കരുത് എല്ലാം വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതട്ടെ ഇനി അഥവാ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല സ്നേഹപൂർവ്വം ജോണിൻ്റെ ഗൗരി അങ്ങനെ ഗൗരി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇനി അവൾക്ക് ഞാനും എനിക്കവളും മാത്രം എന്ന തോന്നൽ അവളിലേക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു ആദ്യമാദ്യമൊക്കെ ഒരു നിമിഷം പോലും അവളെ തനിച്ചാക്കി പോരാൻ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴെല്ലാം ജോലി എനിക്കൊരു ഭാരമായി തോന്നാൻ തുടങ്ങി അതെ മിസ്റ്റർ ജോൺ സാമൽ ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവിടി മുട്ടുവേ മടി പിടിച്ചിരിക്കാണ്ട് വേഗം പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ അതൊക്കെ ശരി എനിക്കിഷ്ടായി പക്ഷെ അടുക്കും ചിട്ടയും കൃത്യനിഷ്ഠതയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാള് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് പെണ്ണിനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാ മതിയോ പിന്നെ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ വേഗം പോയി റെഡിയാവ് ശരി പക്ഷെ ഞാൻ വരുന്നത് വരെ നീ പുറത്തിറങ്ങരുത് ആരെയും കാണരുത് ഇനി അഥവാ കണ്ടാ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അയ്യോ ശരിക്കും പട്ടാളിച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്താ ഇനി എനിക്ക് എന്റേതായ ഒന്നുമില്ലേ എല്ലാം ജോണിന്റേതാണ് ജോൺ എന്റേതും അപ്പൊ എല്ലാം എന്റേതായി അല്ലേ പിന്നെന്താ <laughs> 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 എന്തോ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു തരം പൊസീവ്നസ് ജോൺ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ വേണം തോന്നും വീട്ടുകാരെ കാണണം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏ ജോൺ കൂടെ ഉണ്ടായാ മതി
അവാർഡുകൾ അംഗീകാരങ്ങൾ പദവികൾ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നിറപ്പകിട്ടായി വന്നു ചേർന്നു ഞങ്ങൾ മതിമറന്ന് ആഘോഷിച്ചു ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വീണ് കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇടവേളകളിൽ ഞാൻ ഗൗരിയുടെ അടുത്തെത്താൻ കൊതിച്ചു സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ അവർക്ക് ഒരു കുറവും വരരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കാൻ നീണ്ട പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ ആ ഇത് സുനിൽ വെറ്റിനറി സർജനാ അച്ഛനുള്ളപ്പോഴേ ഇവരുടെ വീട്ടുകാരാ ഈ വീടും പറമ്പൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് ആ കോയമ്പത്തൂരുകാരൻ റഘുറാം എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു എന്താ തീരുമാനം എന്ന് ഉടൻ പറയണമെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് ഇതിവിടെ കിടക്കട്ടെ ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മയായിട്ട് സത്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവസാന നാളുകളിൽ അച്ഛൻ എവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് കല്ലറമേട് ഇവിടെയാണ് അച്ഛനെ അടക്കം ചെയ്തത് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കലറകൾ ആരുടേതാണെന്ന് എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഞാനും അത് അന്വേഷിക്കാതായി നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതെൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയായിരിക്കണേ സമാധാനായല്ലോ ഒരു കണക്കിന് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും മടിപിടിച്ചിരുന്നാലേ <laughs> 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 നീ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട ഗൗരി കൂടുതൽ സന്തോഷവതിയായി പിറക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു അവൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി വീട്ടിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന ഗൗരിയെ എനിക്ക് എത്ര കണ്ട് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന വേവലാതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴാണ് സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പിന് പുറത്തുള്ള കിഷൻജിയും രീതിയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയത് ഗൗരി ബേട്ടി പ്രഗൻസി ടൈമെ അച്ഛാ ഫുഡ് കഴിക്കണോ ഗുഡ് വേർഡ്സ് ഗുഡ് ടോക്സ് പിന്നെ എല്ലാവരോടും നല്ല പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം സാപ്പിടമ്മ ഈ കിഷൻജി എന്നെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ തീറ്റിക്കീതി ഞാനിപ്പ തന്നെ കൊറേ കഴിച്ചു ഇതാ കണ്ടോ കല്ല് കല്ല് പോലെ ഇരിക്കണു വയറ് ഞാനിവർക്ക് ഒരു ചായ പോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയാം വാങ്ങോ അതെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് മതി ലാത്തിയടി ഇത് വലിയ കഷ്ടാട്ടോ ജോൺ മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ കഴിക്കാൻ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ലേ വേണ്ടാന്ന് തോന്നിയാലും പോഷകാഹാരങ്ങൾ നല്ലോണം കഴിക്കണം നോക്ക് കുഞ്ഞുവാവയുടെ ഓരോ സെൽസും വളരുന്ന പ്രായാ പ്ലീസ് ജോൺ നോ എക്സ്ക്യൂസ് അച്ഛനും വേണം ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ നോക്കേണ്ടതല്ലേ ഏയ് ഗൗരി പത്തിരുപത് കൊല്ലായില്ലേ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോയാലോ എല്ലാവരെയും വിട്ടു പോരുമ്പോ പറഞ്ഞതെല്ലാം ജോൺ മറന്നു ഞാൻ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം മടുത്തിട്ടില്ല ജോൺ വേണ്ട ആരും അറിയണ്ട ആരും കാണണ്ട നമുക്ക് എവിടെയും പോണ്ട ഏ ജോൺ ഏ ഒന്നില്ല ആരും വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രം 
പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞാവെ you see we are opposing them very strongly and the people are also giving us good support also we have to be on high alert kyunki unka agla war hamara camp ho sakta hai and one more thing aapke family ki hifazat ke liye unhe headquarters mein shift karo lekin sir gauri ka isal mein khayal rakhna bahut zaruri hai kishan ji aur didi gauri ko apni beti ki tarah manta hai कोई और उनकी तरह उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे इसलिए वहां रहना ही सही है ओके ठीक है बट बी केयरफुल राइट सर ദീദി 
गौरी ए कमोन गौरी गौरी जो कार्य आतंकवादी ने की है वो माफी की लायक नहीं है हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फिर भी इतना सुरक्षित कैम छोड़कर जाने का क्या मतलब है लगता है आगे जो करना है वो तुमको तय करना है तुम गेवरी का सेहत का ध्यान रखो हम आपके मदद के लिए हमेशा तैयार है थैंक यू सर ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോരുമ്പോൾ ഗൗരി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയതേ ഇല്ല സർ ലെറ്റ് മീ റിമൈൻഡ് അഗെയിൻ ഷി ഈസ് ഇമോഷണലി വെരി ടിച്ച് ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ വി കോൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹൗ ഷി വിൽ റിയാക്ട് ദർ ഷുഡ് ബി സം വൺ ആൾവേസ് നിയർ ഹർ സോ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ ഗോഡ് വിൽ ഇൻ എവ്രിതിങ് വിൽ ബി ആൾ റൈറ്റ് എന്ത ഗൗരി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാ എത്ര ദിവസ ചിട്ടാ നേരെ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേ നോക്ക് അന്വേഷണം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ പ്രസവിച്ച പോലെ കണക്കാക്കണമെന്ന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമെങ്കിലും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാവുന്നല്ലേ ഡോക്ടർ കൂടെ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരിക്കലും എൻ്റെ ഗൗരി തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല കുറേ കാലം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു പിന്നെ ആ സർവീസിൽ സ്വയം പിരിഞ്ഞു ഗൗരിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറേ ഓടിയാണെന്നു ചെറിയൊരു മാറ്റമെങ്കിലും ഏ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒന്നും പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു പിന്നീട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു സാർ മനസ്സ് മരവിച്ച പോലെ ശരീരവും മരവിച്ചു ചില കാഴ്ചകൾ ഓർമ്മകൾ പോലെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നോക്കി നോക്കി നിൽക്കെ അവ മാഞ്ഞു പോകും എത്രയോ നാളെടുത്ത് നാം സ്ലേറ്റിൽ എഴുതിയ വാക്കുകൾ പോലെ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ പോലെ എല്ലാം കാലം ഒരു മഷിത്തണ്ട് കൊണ്ട് മായ്ച്ചു കളയും അല്ലോ ഞാൻ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ മാത്രം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവളൊരു പാവം ഓർമ്മകളൊക്കെ അടുക്കി വെക്കാം പക്ഷെ ജീവിതം അതുപോലെ അടുക്കി വെക്കാനാവില്ലല്ലോ
ഒറ്റപ്പെടുമ്പോഴാണ് സർ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ തികട്ടി വരുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഴയതെല്ലാം ഓർക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് നടന്നതോ മറക്കുകയും ചെയ്യും വയസ്സാവുമ്പോ ചിലർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാ ഗൗരി ഏ ഗൗരി ഏ ഏ എന്താ ഗൗരി എവിടെ ഇവിടെയാണ് ഗൗരി ദഹിപ്പിച്ചത് ഫാദർ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ജാതി മതം ആചാരങ്ങൾ ഇതൊന്നും മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാകരുതെന്ന് എക്സാക്ട്ലി സർ ആരും ആർക്കും ഒരു ബേർണ് ആവരുത് സാറിന് തിരക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സംസാരിക്കാമായിരുന്നു ഏയ് ഇന്നിനി വേണ്ട രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിലും ഒറ്റ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്നതാണോ ജീവിതം അല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ ലിവിംഗ് ടുഗർ ആയി നടന്നാൽ മതിയോ എന്നാ കിട്ടുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവൻ ചെയ്തൊരു കുറ്റത്തിന് മാപ്പേക്ഷിക്കാനാണ് ുള്ളത് വെറും ആപേക്ഷികമല്ലേ ബാലു അവനൊരു തമാശ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമയം അല്പം വൈകി മാത്രം ബാലുവിനറിയോ അതിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗൗരി മരിച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മോണി വാ വാ ചെല് വാടൂ ഈ കുട്ടി നന്നാവും ഇവനൊരു നല്ല മനസ്സുണ്ട് ഇനി വൈകണ്ട പോയിക്കോളൂ കാത്തിരിക്കാനും വൈകൽ പരിപിടിപ്പിക്കാനൊക്കെ വീട്ടിലെ ആളുണ്ടല്ലോ പോയിക്കോളൂ സാർ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് സാറിനെ കാണാം ആ ഇടയ്ക്ക് വരൂ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നുള്ള തോന്നൽ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ശരി സർ ഓക്കെ ബൈ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള പിണക്കം തീർക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഇങ്ങനെ എന്നും ഉണ്ടാവും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ രക്ഷം വേണ്ടൊന്നുമില്ല ഹേയ് ഒന്ന് ചിരിക്കണ റോണി റോണി കുട്ടികളാകുമ്പോ തള്ളുകൂടും പണങ്കും അല്ലേടാ ഓക്കെ നാ തെറ്റും ചെറിയും തിരിച്ചറിയാൻ 
അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അവരെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹത്തിനേക്കാൾ വലുതായി ലോകത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്നാണ് അവർ ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും കണ്ട് കളിച്ചു വളരട്ടെ അക്ഷരം തൊട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്കൊരു ആകാശം വീണു കിട്ടാ ഇന്നലെയോളം കണ്ട കിനാവുകൾ ഈ ജന്മം തന്നെ നേടാ ഈ ജന്മം തന്നെ നേടാ അക്ഷരം തൊട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്കൊരു ആകാശം വീണു കിട്ടാ ഇന്നലെയോളം കണ്ട കിനാവുകൾ ഈ ജന്മം തന്നെ നേടാ ഈ ജന്മം തൻ ജന്മം തന്നെ 